Hola amigos, welcome to our family cook kitchen. Soy Mercedes Sánchez, I'm a registered dietitian and I believe homemade meals are the building block for our health. La salud hay que cocinarla. Today we're going to master the art of French crepes. Las crepes francesas. Es perfecto para cuando queremos algo dulce porque es fácil, es rápido y se hace con ingredientes que tenemos en casa. Flour, eggs and milk. Simple ingredients for a simple and delicious recipe. So, let's get cooking. A mí me gustan hacerlas a mano, pero se puede usar una batidora. I like to work out with my whisk. So, one cup of flour, una taza de harina, two eggs, dos huevos, a cup and a quarter of milk. Let's start using just half of the liquid. Ponemos la mitad de la leche y mezclamos bien para quitar los grumos. Whisk thoroughly to avoid lumps. This is the way my mother used to do it and now it's perfect. Add the rest of the milk to form a very thin batter. Añade el resto de la leche para diluir la masa. Now we're going to leave it for a few minutes and I'm going to make another batch with oat milk. Voy a hacer otra masa con leche de avena. Same technique, same results. Choose the milk that is best for you. Elija la leche que más le convenga. Ambas son deliciosas. Both batches last two days in the fridge. Las dos masas aguantan hasta dos días en la nevera. If the oat milk batch is thick, like mine, you can add water. Diluya con agua la masa de leche de avena si sale espesa, como ha salido la mía. And now comes the fun part, the fillings. ¿Qué les apetece poner en esos crepes? Algo dulce, algo salado. Yo prefiero algo dulce, siempre. Use your creativity. You can eat them with something savory like eggs and chicken or something sweet. Today we're going to use passion fruit to surprise the palate. Hoy vamos a añadir un toque exótico a las crepes con la fruta de la pasión. Caliente la pulpa con un poco de azúcar hasta que se reduzca a la mitad. Heat the pulp with sugar until it reduces to half the size. And now the crepes. Melt half tablespoon of butter in a skillet to avoid the crepes sticking to the bottom. Derrita mantequilla en una sartén para que no se peguen las crepes. Pour a quarter cup of butter and rotate the skillet to make a thin crepe. The first crepe is always the ugly one. Let it cook until the edges are crispy or the bottom is golden brown. Flip the crepe with a very thin metal or silicone spatula. La primera crepe siempre sale más fea. Esa es para el perro. Add more butter. Añada mantequilla y distribuya un cuarto de taza de masa en la sartén, girándola para que la crepe quede fina y redonda. You can shake the skillet a bit to cover the holes. Cubra esos agujeritos moviendo un poco la sartén. Cuando se haya dorado por abajo, dele la vuelta con una espátula muy fina o con las mismas manos. I'm making the batch with the oat milk at the same time. Voy a preparar las crepes que llevan leche de avena al mismo tiempo. Two skillets go faster if you are making a lot. Si hace muchas, va más rápido en dos sartenes. Mmm, the butter with the oat milk is too thick. Se ha quedado un poco espesa esa masa. Hay que diluirla con agua. Definitely needs to be thinner. Add as much water as needed. You see, now it is easier to spread. Ahora es más fácil extender la masa. Ready to eat your crepes? Just add some butter, mantequilla, sugar, azúcar and lemon juice. Zumo de limón for the simplest, most delicious crepes. Simplemente deliciosa. Or surprise everyone with an exotic passion fruit sauce. Con la compota de la fruta de la pasión, sus crepes hasta se harán famosas. Mm. Cocinar sano es vivir sano incluido los postres. 
When we cook, we take charge of our health, and that includes delicious desserts. <laughs>